Opa, o pessoal começou a chegar. É isso aí. Então, pessoal, vamos começar aqui. Eu vou ir acompanhando aqui embaixo, até o Dr. Rodrigo entrar. Aí eu faço, estendo o convite a ele. Enviei o convite para ele. Opa, tá aqui, ó. Já me enviou o convite. Aceitar. Deixa eu ajeitar aqui o telefone, que ela foi dividida. Opa, tudo bom, doutor Rodrigo? Como é que vai? Fala, amigão. Tudo certinho? Graças a Deus. Então, que bom. Queria começar agradecendo o senhor por aceitar o convite. É uma honra para nós aqui do, do perfil teu, as pessoas, os criadores, referências que a gente trabalha, que a gente conhece, que a gente acompanha. Uh, e começando com as formalidades, o senhor que ele chama de Rodrigo, o doutor Musashi, doutor, como é que o senhor prefere ser chamado aqui na, na live? Musashi mesmo. Musashi, então tá bom. Então, Musashi, vamos começar o seguinte, uh, nos conta, vamos, que geralmente é assim que a gente começa nossas lives, uh, como é que o senhor começou com os cães de guarda, desde pequeno o senhor sempre teve cães de guarda, como é que o senhor entrou nesse mundo, nesse universo dos cães de guarda até chegar nos bandogues? Como foi esse percurso? Um percurso árduo, viu? <risos> ah, não quero denegrir nada, porque eu gosto de todos os cachorros, mas o meu, o, o meu sonho né, de, de, de adolescente, de criança... Quando... Ah, tô, tá ouvindo? Acho que caiu a, a conexão. Ixi, caiu a conexão. Galera, eu acho que a conexão do Rodrigo, do, do Musashi caiu. Eu vou derrubar aqui a live. Isso. É, caiu. Vamos ver se ele consegue voltar. Aqui, ó, já voltou a solicitação. Ah, aí. Voltou. Ah, voltou, Musashi, voltou. Tudo certo. Estava dizendo da tua árdua, da caminhada. Eu sempre... Meu primeiro cachorro foi um boxer. Um... Eu era menino, achava que boxer era um cão de guarda, eu não sabia nada. E daí eu descobri né, que boxer era um cão de companhia. Aí tentei migrar para o Hot Valley, conheci o Marcos Rangel. E, e, e muito tentei no Clube Hot Valley, arduamente. Uhum. É, tive, tive vários Hot Valley, mas assim, com o tempo você vai você vai deixando de ser é, leito no assunto e de ter nada... Ah, que no pior momento do dia, pronto. Desculpa aí, Sacha. A gente vai deixar de ser leito. E o cachorro, você quer evoluir. O cachorro é, quer evoluir. Sim, soma agora. O, o processo. E o Hot Valley começou a me decepcionar. O Hot Valley é um cachorro que era super poderoso, que foi um cão que eu... Era o, meu, era o ícone do que eu queria. Pra... Peraí, Rodrigo. Musashi, está ouvindo, Musashi? Eu tô. Eu não estou te ouvindo. Peraí okay. que alguma coisa aconteceu aqui. Pessoal, vocês estão ouvindo aí? Está tudo certinho para vocês? Galera, dá um ok aí se vocês estão me ouvindo. Eu tô. Peraí, Musashi, vou ter que derrubar e reiniciar. Tudo bem para ti? Beleza. Alguma coisa deu ruim aqui. Isso aí. Começou o pessoal a voltar. Desculpa aí, pessoal. Deu algum problema aqui, caiu. Já vamos abrir de novo aqui para o Musashi. Certinho, já está ali a solicitação. Aê, agora estou ouvindo. Então, eu... Eu parei de te ouvir, Musashi, quando tu comentou dos teus Rottweilers. Pois é. Eu... O Marco Rangel. É, eu comecei a aprender com ele, eu gostava de Rottweiler. Marco Rangel, até na época, já tinha uma certa... Nossa, essa preguiça do, do, do Hot, que já não eram as mesmas coisas, isso já tem uns 20 anos. E realmente eu tive grande dificuldade de arrumar um, um Hot Valley que correspondesse ao que a gente queria. Um, um, um cão de guarda, ele tem que ter um temperamento de muita segurança, é o principal, ca caça, e tem que ter um pouquinho de insegurança. Hein? Um pouquinho de insegurança ele promove a agressividade do bicho. Se o cachorro é seguro demais, por exemplo, um cachorro altamente seguro, ele pode chegar alguém na, 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 no portão de sua casa e ele ficar olhando aquela pessoa. Devido à grande segurança dele, ele não ataca aquela pessoa enquanto ela está fora. Aí a pessoa, enganadamente, acha que o cachorro é manso, entra e se estrepa. 
Então, esses cachorros seguros demais, eu tenho, por exemplo, o Ragnar. Ragnar é um cachorro perigoso, porque o Ragnar ele ataca mesmo, em qualquer circunstância, mas ele não é de ficar lá no alarde, não. Então, é, o Rottweiler, eu encontrei nele um cachorro com boa caça, com boa mordida, mas uma segurança um pouquinho acima do, de, do ideal. Uma mínima... é, é importante um cachorro que late na, 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 na varanda e depois morda. Aquele negócio de cachorro que, que ladra não morde é mentira, mas é importante ele latir porque é muito melhor para mim, para você que são criadores, que o nosso é, animal ele é, é, expulse o, o meliante, que eles não cheguem à via de fato. Porque Evitar a incomodação, né? <risos> Exato. Porque as leis atuais, se chegar a via de fato, e um cachorro meu, eu, eu geralmente deixo eles em dupla. O, o, o cachorro, eles, eles têm que, é, o, o cão, ele em dupla, ele ataca melhor, porque um está um mais inseguro, uma, a partir do momento que um ataca, o outro vai também. E o cachorro também, ele precisa ser treinado, né? Por mais que a gente tenha bons, boas amostras, não adianta achar que ele vai que ele vai responder a todas as situações. Então, tem os cachorros que são inseguros demais, não prestam, eles vão refugar quando a coisa a coisa fica mais forte, mais pesada. E tem aqueles cachorros que são muito seguros, mas que têm uma agressividade mínima para para poder fazer esse tipo de serviço e que eles vão aprender com o treino. Também não é achar que o cachorro é mágico, não. Então, você tem, você tem, você tem que é, submeter o cão a determinadas situações. Eu, eu já fiz aqui o quarto do medo, metra, metralhadores, as, vi, visões de, é, mil tipos de luzes diferentes, e o cachorro entrava e estava lá um milhante parado. Então, você vê, com um os meus cachorros, o mais agressivo que eu tenho, em termos de agressividade, de mordida forte, etc., o sensei, é o, que, é o que mais patinou ali, ficou de olho, ele, 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 ele sentiu uma insegurança, ele não saiu atacando o, o, o meliante parado, ele precisou de, de, de uma ajuda. Então, é, o, o cachorro tem que ser, tem que ter essa, esse trio de caça, segurança e agressividade. Lembrando que a agressividade, ela provém de uma insegurança mínima, é, não pode ser grande, porque senão o cachorro vai travar em circunstâncias. Uhum. Mas tem que ter uma segurança mínima, porque é essa que vai deixar a agressividade ao cachorro. E aí foi com os teus rotivares que tu percebeu essa carência, vamos dizer assim. Tu não conseguia encaixar o teu cachorro ideal ali, não. sempre faltava alguma coisinha. Os rotivares, o que eles me mostraram ao longo do tempo? Que o, o grau de agressividade deles é boa que a caça é boa, mas o grau de insegurança é maior do que devia. Então, Entendi. Por quanto assim, tempo tu ficou com, com, a, com a criação de Rottweiler, Rodrigo? É, Moussache? Ah, fiquei uns cinco, eu fiquei uma geração aí, uns cinco, seis, sete anos. E o que eles me mostraram era isso. Se você fizesse treinos, treinos é, programados, se o cara chega, bate o chicote, faz aquele misancê todo, aquela coisa que todo cachorro é, 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 acaba aprendendo aquele teatro, os, os, eles respondiam. Mas se você colocava um treino, por exemplo, do, uma vez o Marcos entrou dentro de uma piscina que estava vazia, se vestiu de... de é, botou o baito, o capacete, ficou parado ali. Então, os cachorros viram aquilo, por exemplo, a gueixa, viu, viu, começo, agachou que nem um, um gato, foi andando devagarzinho, olhando aquele negócio super estranho, parado, no meio da noite escuro, chegou e pulou para dentro da piscina, atacou imediato, sem falar uma palavra. O, o, o Ragnar chegou, começou a latir, 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 latir. O, o movimento do Marcos, ele atacou. O sensei, a gente já precisou de, de, do Marcos dar força, fazer mais movimentos, pedir é, para ele poder entrar lá dentro. Quer dizer, você, quando vai colocando situações de, de, de maior peculiaridade para o cachorro, a tendência do cachorro é a tendência de qualquer animal, é fugir. Se você pega, por exemplo, um bando de leões, eu vi uma experiência, tinha um bando de leões que nunca tinha visto ser humano, comendo uma, 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 uma zebra. Então o cara vem com o jipe, desce a pé e, e, e investe para dentro da, 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 da breira cheia de leões. Os leões eles se debandam na mesma hora. Só que é um... 
uma vez feita a experiência, ele, ele rapidamente é recarregatado pelo, pelo Jeep. Por quê? Porque os, os, era o tempo dos milhões. Dá aquela demandada, refletir, ver que aquilo ali não, não, é, não, não era... Não aparecia o perigo que eles imaginaram, né? Eles iam comer, que eu ia comer o cara. Mas existe na natureza a, prim, a primeira... É, isso, é, isso é a questão de sobrevivência, né? A primeira... É, é de fuga mas à medida que você vai treinando eles e é claro que tem uns que tem isso mais, mais é, arraigado do que os outros a gente procura justamente aqueles cachorros que seriam mais loucos etc, que não tiver, tivessem menos medo mas de qualquer forma você tem que testar o cachorro de várias formas ao longo do é igual, é igual o jiu-jitsu eu pego faixa branca, azul, roxa marrom, preta, depois segundo grau terceiro grau, quarto grau, faixa coral faixa vermelha e to, e, à medida que a gente vai ganhando faixa, a gente vai lidando com circunstâncias mais difíceis. Tanto que dos, dos indivíduos que iniciam é, o judô, eu sou faixa preta, quarto grau, o judô não, o jiu-jitsu, só 3% chegam à faixa preta. Eu falo a mesma coisa com os cachorros. Eu aí posso dizer que, que os picães de guarda, eu já estou aí nessa área muitos anos, você pensa que eu comecei com 15 anos, já tem 30, 30, 30 e tantos anos que eu mexo com isso. Eu, eu, eu observo assim, que realmente, se você pegar aí 100 cachorros, não é 100 cachorros qualquer, não, sem, é, é sem, sem avaliação, 100 cachorros treinados e voltados para, 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 para proteção, realmente três cachorros não vão correr de nada. O resto vão corresponder a algumas circunstâncias e correr de outras. Então, é, 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 um, é um trabalho árduo, difícil, porque a gente tem que a gente lidar ali com uma coisa que, os, que, que, os, que Deus deu a gente, aos animais, que é o instinto de sobrevivência. Qual que é o instinto de sobrevivência? Comida. Então, pela comida, ele vai lutar, provavelmente, talvez ele não vai, não vai fugir. A comida é uma delas. E medo de morrer. E medo de morrer, então, em determinadas circunstâncias, ele vai acabar preferindo a fuga do que o enfrentamento e a reprodução. Então, por isso, quando você tem uma, 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 uma cadela no cio, complica um pouco. Eu, por exemplo, tenho cães aqui que, tem, que quando a cadela está no seio, eles ficam muito chatos, etc. Mas, por exemplo, chegou aqui um figurante, etc., pode estar com a cadela do lado, que para de mexer na cadela e vai atacar o figurante. Então, a, a, isso aí vai do, do estímulo da índole de cada cachorro. O que, o que, que estimula mais os cachorros? Hoje, hoje eu tô, eu, eu, depois de ter muito é, andado, é, esse, é, dado murro em ponta de faca, com, tentando cachorros diferentes, hoje eu tenho uma um grupo de cães que, que, a, que preferem o treinamento de ataque, que, a, que tem prazer nisso. Você vê que eles sentem ansiedade para começar o treino, sentem prazer, querem aquilo. O que muitas vezes é, é, vai, vai muito contra o mimimi atual de pessoas que, que, nos, que a, gente, a gente tem que, na hora do, do treinamento, tem que fazer o mais real possível. O cara está tomando, tá tomando a mordida ali, ele tem, que, ele tem que fazer um teatro que está doendo, porque senão você não põe um cachorro para cima. E as pessoas também não observam que o treinamento ele é, um, ele é, ele é passo a passo. Então, às vezes, eu estou fazendo um treinamento, vem o, o figurante, bate o chicote no chão, grita, etc. É porque, porque eu estou numa fase X com aquele cachorro. Aí a pessoa vai lá e critica. Ah, mas é, 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 é meliante, bandido, não faz esse barulho todo? Tudo bem. <risos> é, os especialistas de internet têm em tudo que é canto e de tudo que é assunto. É. Claro que não faz, mas eu, 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 por isso que hoje, meus cachorros mais avançados, a maioria dos treinos que eu faço com eles são com os, os meliantes mudos, calados. Agora, é claro que o meliante está mudo, calado, parado, é o último treino que eu fiz. Uma vez que o cachorro tenha a chegado a ele, mordido a ele, a, o, o mudo tem que parar, tem que virar uma luta, porque senão o cachorro tá, tá, vai achar que a mordida dele não vale nada. Que ele... Então, uma coisa é você fazer um estardalhaço antes, um teatro, para o cachorro poder ser ativado Hoje em dia, você fala assim, vamos aquecer o cachorro. Se você está andando na rua e uma, uma, uma cara de atacar, você fala, peraí, meu amigo, deixa eu fazer um alongamento aqui para a gente começar a porrada. Então, não tem dessa. Então, os cachorros têm que estar prontos para o ataque imediato. E, claro, que como o cachorro tem que ser bem tratado, tem que ser bem conduzido, depois que o mediante mudo, parado, esgueirando, é, 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 tentando fazer alguma coisa errada, se ter pego, aí ele faz o teatro de que está doendo, tentar bater no cachorro, etc., etc. Então, é um trabalho que ele é feito outra coisa. Eu, 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 eu caiu por terra, que eu acho que caiu totalmente por terra. Ah, você tem um pastor alemão, uma linoá, que seja, você vai, é, vai esperar dar seis meses, aí vai, vai mandar para. Antigamente, na minha, na, aqui na Belo Horizonte, era escola Membla. 
A senhora, não estou falando mal da escola, não. Você vai pegar o cachorro, mandar três meses para a escola mêmbola, e ele vai voltar adestrado, atacando, mordendo. Você vai voltar nada. Vai voltar, nada. Vai voltar fazendo um teatrinho. Então, é, o, o trabalho é árduo. Sabe? Eu, eu, eu tenho aprendido aí com, com o Marcos Rangel e outros, e outros é, é, profissionais que o treino começa bem, bem novinho, bem novinho. Não é o cachorro com seis meses, oito meses, não. E, come, e começa de forma boba. Você não vai... Por exemplo, primeiro é que aquela brincadeira de caça com o cachorro, de, 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 de disputa de cabo de guerra, não deve ser feito com o adestrador que vai, vai fazer figuração para ele. Aquilo ali é uma brincadeira. De estimular a caça deve ser feito com o dono. Beleza. Aí tá, o meu cachorro está com três meses, ele já viu... É, passando alguém ali na, na, na garagem, latiu, se estimula aí. E depois você começa a fazer a parte bobinha, bem boba do treino, que é o cara chegar lá, um, um dois metros de distância, chegar na grade e fazer um barulhinho, e ele, 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 ele assustar e latir, o, o meliante foge. Aí ele começa, você começa a instigar a agressividade dele, sem contato com o figurante. Aí ele começa a ganhar segurança, o figurante faz a mesma coisa, só que bate chicote no chão, bate chicote no chão, aí, aí sai correndo, você deixa o cachorro correr atrás dele. Aí, então você vai, você vai assim, aí vai levando. Aí sim, quando ele tinha com seis meses, etc., mais, mais para frente, quando você é, 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 desaflorou aquela agressividade nele e você separadamente trabalhou a caça dele, aí você pode pensar em, 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 ele, o, o, esse figurante a juntar o treino de agressividade com o treino de uma mordida. Então, assim, e é claro que no início do processo o cara vai bater chicote, etc., você está estimulando o cachorro mesmo. Depois de passar um tempo, o cachorro já está já tá mordendo, o cachorro está seguro, etc. Você começa a colocar circunstâncias que o cachorro vai atacar o cara é, parado. Eu, por exemplo, teve treino meu aqui, que eu fiz dois indivíduos parados, sentados, e deixei meu cachorro do lado. O objetivo era deles não atacar. Um levantou, foi atacado. O outro ficou parado, não foi nele. Levantou, foi atacado, foi atacado também, sem fazer o mínimo movimento. Então, eu estou conseguindo chegar assim dos meus cães. De vez em quando, eu tenho que voltar ao básico, fazer o treino. Por isso eu acho gozado, né? Eu, tava, eu já fiz vários treinos mais adiantados, cachorro pegando, pegando o, o indivíduo dentro da água, pulando fogo, o, cachorro, o, o cara imóvel, escondido, parado, enfiado dentro da mata, etc., sem fazer um, um movimento. E depois tem que ser feita essa coisa avançada, tem que voltar de novo, colocar o cachorro na, 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 no peitoral, o cara vem, faz o estradalhaço, brinca com a, com a faz aquele, aquele, aquela, aquele esquema com a luva, ele dá a mordida, afeta a mordida. Aí vem o, 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 o cara que nem acompanha o Instagram e fala, vem, o, o, o que adora meter pitaco sem saber o que está falando. Não, mas fazendo esse estardalhaço todo é fácil. Eu, falo, oh, eu também concordo. Mas, quando você, você vai iniciar uma luta com um, um jiu-jitsu, você cai para dentro do faixa preta, você é faixa branca, você cai para dentro do faixa preta e sai na porrada, ou você vai aprender passo a passo? Então, quando a gente está falando que é um de trabalho, a gente está falando de um todo um processo educativo e de, de, de ter sorte na genética do cachorro também. Então, você quer ter um cão bom, você tem que ter, escolher bons pais, dar sorte, de preferência você escolher o filho. Eu tenho uma série de, 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 de é, dados e testes que você pode fazer para ter um cachorro melhor. Escolher o filhote, dar sorte na gente. E a partir daí, um trabalho árduo, árduo. É, 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 o cachorro vai, vai, vai se sentir seguro com, com bomba, com, com barulho, uma série de coisas. Aí, de repente, você vai lá e esbarra de que tem medo de água, assim, trabalhar aquilo com ele. Então, não existe cachorro perfeito, existe cachorro boa, de boa genética e bem treinado. E no caso, no Sasha, e aí vamos, essas partes, essa parte realmente foi uma aula aí para a galera que está acompanhando, uma base de guarda muito bacana. E em relação, por exemplo, à tua criação, como é que tu chegou na tua criação? Como é que tu descobriu os bandog, os presas, como tu começou, como, como foi o início de tudo isso? É, eu, eu, eu sempre tive uma predileção por cães molossos. E como o Rottweiler estava me decepcionando, eu comecei a, a, a conversar e um dia um amigo meu falou sobre o, um, um, um cão é, pastor de cálculo. São cães orientais ali, muito grandes, fortes, etc. E eu fui até tentar. Mas o que eu descobri é que os cães, os pastores de calcas, o pastor de alabal, que são cachorros muito grandes, é, eles 
tem uma defesa lá em cima, uma defesa muito grande, e muito, em pouca caça. Então, um cão, um cão com altíssima defesa e pouco caça, o problema é que ele, ele, ele dá a mordida no cara para ver se ele consegue é, fazer ele correr, para se perder, mas ele não vai continuar a mordida. Ele quer se livrar, livrar daquilo. Então, aí eu, 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 queria, eu queria um cachorro que tivesse uma agressividade no ponto certo, porque se a agressividade passar do ponto, o cachorro vai refugar em algumas situações de medo, uma agressividade boa, e tivesse uma boa caça também. Me falaram do Bandog, que era uma mistura do Martin Napolitano com o Pitbull. E eu vi, pô, o Martin Napolitano é tipo um fila, agressivo, mas uma agressividade talvez mais, mais necessária, o que pode fazer a agressividade é muito absurda, pode fazer o cachorro fugir em determinadas circunstâncias. E um cachorro muito pesado. Então, misturaram com o Pitbull, pegaram a segurança do Pitbull, um cachorro muito seguro, muita caça, a agressividade do do Martin Napolitano fizeram esse bandog. Esse bandog foi o bandog que eu fui atrás. Como, infelizmente, é claro que existem pessoas é, idôneas e corretas aqui no Brasil, mas como, infelizmente, isso, isso é um pouco difícil, eu fui lá na, na Eslováquia, pesquisei muito, trouxe o Sensei e a Geisha, que são dois é, é, bandogs da seleção andante. E o que eu acho legal, porque ela é um andante, ele ele mesmo meio que criou uma raça, se estabelecendo, foram fazendo cruzes, eles estabeleceram aquela raça, às vezes colocava para não dar consanguinidade, um presa canário na jogada, mas a base mais ou menos de mastinho, futebol e empresa canário. E fizeram a raça, e mantiveram, pararam de cruzar com outros cachorros, então eles começaram a fazer, não consanguinidade, mas o máximo possível, com algumas aberturas, criar o que o Marcelo uma raça nova, que eles até tentaram lá na Eslováquia, que fosse o Bandog, fosse uma raça nova, aquele tipo de Bandog. E isso é uma ideia boa, né? Você pega aí. Eu não critico determinadas misturas. Não. A Bandog, para mim, é só Martin Napolitano com, com Pitbull e Presa Canário. Não. Se você, tem uma, se você é um cara responsável e tem um pastor de Malinois, mas você quer dar mesmo uma, uma encorpada, uma mordida mais forte, você pega uma cadela minha, que para mim é a cadela, a cadela mais violenta do mundo, e coloca com o pastor de, da, da Marinoá, pode dar coisa muito boa, e eu vou chamar de bandone. Porém, é importante o pessoal a, a, a ter ideia no Brasil que faz, fazer um bandone e não fazer um vira-lata, fazer essa putaria que o brasileiro faz, fazer um bandone é pegar uma cadela já, é, 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 que já mostrou serviço, pega uma cadela origem andante, e a gueixa. A gueixa, por exemplo, ela não pede para macho nenhum meu aqui. A cachorra morde uma barbaridade. Ela pula a muro para morder, pula na área para morder, não solta. É uma cachorra uma barbaridade. Aí, isso talvez vai é fazer um bandog. Quando a gente fala, vou fazer um bandog para ver se eu consigo aliar algumas coisas. Acho os cachorros sens 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 sensacionais, mas acho pesado. Né? Para a minha opinião, não, eu gosto de cachorro pesado. Mas um amigo meu, Fernando, por exemplo, acha pesado. Então, o que que ele, ele perguntou se eu cruzaria é, a, a gueixa com o Malinoir. Falei, desde que seja o Malinoir, a gente pode cruzar. Desde que, eu, desde, desde que eu tenha visto ele treinar e seja o Malinois, acho legal. Aí você está fazendo um bandone. O que me entristece no Brasil é que o cara pega um cachorro bunda mole, com o um outro pior ainda, é claro que tem exceções, cria lá um pastor alemão um, um, cheio, de, cheio de defeito, com, que cruza com um, 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 um Dogo argentino, por exemplo, e um Dogo argentino que foi única e exclusivamente voltado para caça de javali. Aí, pô, aí, aí, aí vai, o que, que vira? Vira um cachorro ruim para proteção, trabalho. Vira um cachorro agressivo com outros cães. Vira um cachorro agressivo com outros animais. Enquanto que, para mim, cachorro agressivo com outros cães é agressivo com outros animais. É ruim. Eu tô com, 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 é... Entendeu? Eu penso igual, eu gosto que eles trabalham num grupo ali, como eu digo, eu acho bacana. Porque como tu tinha falado ali, se entrar alguém, no, der o azar de entrar, dois, três, nossa, não dá tempo de tu pegar o telefone para pedir socorro. Então, assim, é, eu, acho, eu acho que o termo bandog é um termo muito legal quando, e é um trabalho muito legal, quando feito sob responsabilidade. Já me, já, já me ofereceram aqui de cruzar o Sensei, o Ragnar, com vários cães, que, é, que, que, que seria, 
Você vê que o cachorro nunca teve um treinamento. Como é que eu vou saber se, 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 se isso vai dar alguma coisa? É, porque o que eu venho reparando agora, assim, que eu estou entrando mais e acompanhando mais esse universo, é que a galera pira muito na raça e esquece o indivíduo. Exatamente. Entende? O pessoal pensa assim, não, o, o Togo é assim, o Fila é assim, eles acham que é tipo, sei lá, um brinquedo onde tu põe dois mais dois e aquilo ali vai ser é tudo de melhor de um e tudo de melhor do outro. E o que é pior é o seguinte, que você pega, eles ficam olhando aqui, cachorro é grandão, bonitão, late, pega o outro assim, sabe? Então, tô, eles estão mais fazendo, querendo, procurando um cachorro bonito do que um cachorro de trabalho, então não adianta. E assim, eu vou, ainda vou falar, falar para você, por exemplo, o que eu tenho aqui? A gueixa, a gueixa cachorra segura, uhum. morde pra caralho. Talvez é a única, um cão comparável a ela aqui, o Ragnar. A gueixa foi aquela que fez a alteração de mordida nos figurantes? Foi. Bah, eu achei espetacular aquilo, é, até comentei é, lá no vídeo. Ela é foda. E a gueixa, eu já, eu já cruzei ela com o Godzilla, que é uma presa canária, e fiz um bandog de presa canária, por exemplo, um cachorro lá de Carpática e outra da, 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 da Eslováquia, fez essa mistura. O Godzilla é um, um cachorro altamente é, centrado, equilibrado, seguro. E é, saiu uma opção de filhotes. Isso é outra coisa que a gente não pode achar eu tenho o melhor cachorro do mundo, que eu vou fazer os melhores filhotes do mundo. Não vai. A chance de você ter um cachorro muito bom e você ter um filhote tão bom ou melhor que ele, é pequena. Dessa cria, que deu aí 11 filhotes, um, eu fiquei com um, que é o ego, que é, um, que é um cachorro equilibrado, morde, não tem medo. Ele tem, ele tem alguns erros, erros que eu tenho corrigido nele, mas é um cachorro ótimo, cachorro, e de grande equilíbrio também. É um cachorro que vira a arma na mão. Porque não é o Ragnar. Ragnar salta ele aqui, eu, eu mando ele ficar quieto para não te atacar. É, eu bobear um pouquinho, ele se movimentar, que ele me desobedece e, e pega o cara. O, 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 o ego não, o ego está ali. Ele vai esperar eu. eu, eu, eu mais eu, centrado. Eu, mais centrado. É que a gente, a gente chama. A, a gente pode ter o, o, o cachorro louco, né? Que você põe na garagem ali para vigiar a sua casa mesmo. E que vai atacar sobre sua, 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 sua circunstância. E você pode pôr o cachorro ali mais equilibrado, que vai latir, chamar atenção. E que, e, que, e que ao mesmo tempo você vai poder colocar em grupo com seus amigos tomando uma, uma cerveja ali. E no momento que você falar, ó, oh, o cara levantou e, 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 se, e, se, e ficou nervosinho, você fala, ok, para ele, eu, eu aprendi a falar com eles, ok. Só assim, ok. Ok, sabe o que é para pegar. Eu falo, o bicho levantou, deu alguma, alguma coisa de agressividade, eu, eu, eu falo com ele, ok, o ego vai avançar. Então, isso é, é muito importante, é legal. Tá? O, o problema que eu vejo no Brasil demais, que, que às vezes desanima a gente a, a manter uma, um trabalho, que, tá, que até talvez possa me tirar dessa... Eu já tenho pensado um pouco em sair dessa área. Porque você, você vai lá na, na Eslováquia, e traz uma cachorra com uma gueixa, ou então já traz um pouquinho mais zero, porque você, um, um cachorro, você já sabe mais ou menos como é que ele vai ficar, você paga 2.500 euros no cachorro, que hoje aí é a 7 reais, 7 vezes 14, 14 mil mais é, 7 vezes 16.500 reais no cachorro. A passagem acaba sendo mais uns 1.500, então, vou botar a vida. Você vai, você vai gastar, achei que o, 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 a porcaria do, do aeroporto, taxa para o cachorro mais de 50 mil, você acaba gastando para ter um cachorro legal hoje, que as coisas estão bastante caras, 25 mil reais. Aí você vai lá, cria, aí vai vender os cachorrinhos, tá? e, e, e aqui eu crio com, com todo cuidado, tô, tô, a melhor ração, a melhor tudo, etc. Aí você cria, você vai vender o cachorro, você pede 7 mil, 8 mil reais, o cachorro, o nego foge. Aí o nego fala, não, tem um bandog, eu não vou citar não, para o pessoal não ficar chateado com isso, mas tem um fulano, um, um toque, um bandog de fulano de tal, tá mil reais, por exemplo. Um, 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 é, não, eu sou dessa teoria. Compra onde teu bolso cabe, velho. Não vem botar preço no que é dos outros. É, eu compro lá o de mil reais agora. Aí um cara me encheu tanto saco, que eu, pra eu cortar o assunto, eu falei, vamos fazer o seguinte, cara. É, por mil e quinhentos reais, eu vou dar esse cachorro pra um, pra um amigo meu, mas não vendo pra você. Aí o cara, aí o cara lá me largou, entendeu? Então, é, 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 é o seguinte, eu, eu tenho que contratar o figurante. É, o pessoal não considera, né? É uma vez por semana. É, se você tem que alimentar 10 cachorros, um saco de ração dura aí 20 dias. E eu, aí, ao ganhar o canão que eu compro, o saco de ração custa 300 e tantos reais. Tu não, tu não usa alimentação natural nos teus cães, não sabe? Eu, 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 eu tentei muito, só que a alimentação natural, 
Vou, por, por, não sei se é porque eu estava fazendo errado, ela estava sendo bem mais cara para mim. Então, provavelmente, eu não soube, assim, tomando o cuidado necessário para ser, pra ser uma, uma ração muito nutritiva, provavelmente eu exagerei nos conteúdos, talvez eu precise estudar mais, ver que tamo, não é tão necessário assim, tanta proteína. Na, na... Uhum. Eu também, assim, para encher de carboidrato, a ração já, já é cheia de carboidrato. É, né? tem, tem mais carboidrato do que própria proteína, é. né? É soja, farela de milho, farela de trigo, farela de... Então, é, eu resolvi ficar com a, com, a, com a melhor das piores, né? Que ração é tudo ruim. Já tentei alimentação é, é, natural. O problema foi é, o, o, o estilo de vida meu, de ser médico também, luta, professor de jiu-jitsu, correria danada. E tinha que ficar na minha mão. Fui tentar pôr na mão da, da, da funcionária e não deu certo. A hum, é, é complicado. É, a alimentação certo. natural, ela demanda uma logística bem é. maior, bem mais elaborada, é. né? Exato. Mas, sem dúvida, é, 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 é melhor, sem dúvida. Sem dúvida, a, a alimentação natural, ela ganha disparado da, 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 da ração, porque a ração acaba tendo muito carboidrato, acaba tendo corantes, essas, essas coisas que não, não acrescenta ao seu cachorro. E é, é, é bom a gente estar nessa, nessa, nessa conversa e tentar educar um pouco as pessoas do significado da palavra abandone. Ou seja, você, a, a palavra bandog te, te coloca numa coisa que é sem lei. Né? Uhum. Não, é proibido, não é proibido você pegar um pastor alemão, cruzar com um boxer ou cruzar com um pitbull e chamar ele de bandog. Beleza, pode chamar o cachorro que você quiser de bandog. Você pode achar um vira-lata na rua, ele, ele cruza de, do vira-lata X com Y, é um bandog. Isso, isso deveria acabar no Brasil e deveria, já que deveria se ter um, um protocolo, eu acho, já que não tem pedigree, de ter um protocolo para se fazer o bando. O Brasil devia fazer isso. E é fácil. É fácil. Você cria um, uma instituição que, que tiver saco para isso, cria uma instituição e nessa instituição ele faz uma prova. Não é prova de, de, de hipo, não, que é prova, essas provas de hipo, muito voltado para o... Para o pro... o controle, né? Para o controle, para a parte esportiva, que não, não é muito, venha muito ao caso daquele cara que quer o cão real, o cão protetor, o cão mordedor. Mas isso, existem já, cria-se um programa no qual o cachorro vai enfrentar, vai fazer o um enfrentamento de situações mais reais e vai ganhar uma pontuação. Junto com isso, também, uma, uma é interessante, tem uma parte de obediência. Nada dessa obediência absurda, que o cachorro tem que andar do lado certinho, não. A obediência que o cachorro vai, passar, vai andar do seu lado, não precisa ser colado em você, vai passar do lado do outro cachorro, sem atacar, vai passar do lado assim, na hora do treino, o cachorro vai virar o bicho, etc, beleza. E vai, e vai vencer dentro das circunstâncias. Feito isso, você tirou lá o, 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 o diploma A, não sei o quê, colocando o seu cachorro apto a ser um... um, 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 um criador. Aí você sabe que o seu cachorro tem um diploma tal, então ele, ele é um cachorro. Aí, bom, aí eu vejo que, que nesse, nesses, nessas provas, eles ganham o, o título de, vamos dizer, de bandog, o cachorro, mas à medida que essas provas vão sendo acontecendo, o bandog, alguns vão vencendo. Ah, não, aquele bandog lá do Rodrigo ganhou todas as provas federadas, não sei o quê, então o cachorro, a, a cruza dele vale, vale 20 mil, eu quero, porque eu quero, ele, ele, já, ele é muito bom e já demonstrou passada de genética boa. Isso que o, o, o brasileiro tinha que fazer e valorizar. Não vou pagar 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil no cachorro, porque eu vou ter um cachorro para sempre. E não cruzar o, o, o Doberman, que tem medo da sombra dele. Não estou falando mal de Doberman. Tem outro cachorro que tem medo de sombra. Doberman é hoje em dia um cachorro como o Rottweiler, que, que, que começou muito. É, é, quem, quem se mexe com guarda sabe que as raças se perderam bastante. bastante. É, por... Tem, tem, como eu digo, todas as exceções, tem grandes Foi criadores de Hot, de, de Mali, de Doberman, mas como um contexto geral do que foi no passado, quem mexe com isso tem a obrigação de saber que muita coisa se perdeu. Então o ideal era pegar, por exemplo, eu, eu gosto de Doberman, então vamos pegar um Doberman que se submeteu, porque existe isso já, isso já está acontecendo, submeteu à prova tal, 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 ganhou, mostrou um cachorro seguro, então tá, vamos fazer um bandolho dele, aí você chega com ele e fala assim, eu tenho, eu tenho essa fêmea aqui de Douglas Argentino, ela não é voltada para animais, ela ataca, ela segura. Ou ele fa ela faz uma prova, ou ele demonstra através de gente, essa cachorra fresca. Bom, então vamos fechar um cruzamento aqui. 
Agora, o, o, agora não dá. E aí eu, aí eu vejo cachorros altamente feios, isso não é o mais importante, altamente medrosos, inseguros, que são bandogues, que viraram bandogues. Tem um bandog aqui. E, 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 e aí eles filmam o cachorro atrás de uma grade latindo. Cachorro atrás de uma grade vai latir. É mais difícil você encontrar um cachorro muito bom, como o Ragnar, por exemplo, que o cara vai chegar ali e ele vai olhar para o cara e se abrir o portão vai comer ele sem latir. Então, é... inclusive, tive que ensinar o Ragnar a latir. Hoje, hoje o Ragnar sabe latir porque eu ensinei a ele. Então ele vê um cara, ele late, quer pegar, etc. Porque antes ele ficava no parado, aí o cara chegava com a mão no portão e ele atacava o portão, arrancou meu dedo no portão. É, o cara... Sombra faz isso, o meu cusco aqui. Mas é, isso que você está falando, Musashi, é uma coisa que é assim, ó. O primeiro, eu te diria, vamos dizer assim, com toda a pretensão do mundo, quem sou eu para te dar uma dica, não desanima, não desanima, tu é uma é, grande não, pode, referência, pode entende? Não, não desanima, continua, porque o bom do mercado bagunçado é que, é que os bons se destacam. Por exemplo, Sim. eu comecei meu perfil há pouco tempo, eu tenho o Sombra Escuridão aqui, que é labrador com pastora, foi uma cruz acidental, e muita gente já veio me dizer, ah, não, aí tem os bandogas. Eu digo, não, cara, o Sombra Escuridão são mestiços. Eu comecei o meu projeto de bandogas, adquiri agora, coisa de um mês atrás, a minha primeira matriz, inclusive, eu vou trazer felicidade de trazer teu sangue aí, ela é filha do Bior, do Bior lá do Sim. Samuel, é filha Sim. do Sentei da Gueixa, tem o Baru, que tem Dogo, tem uma cachorrada maluca lá, assim, tudo é funcional. E eu digo, esta é a primeira matriz do projeto. É, ah. o que você tem que fazer? Você pega uma matriz que presta, pega uma matriz que presta. É, mas tá até na voz da minha cachorrinha, já vem de lá pra frente, todo mundo prestando. Exato. E aí, aí, aí você varia, peraí, vamos, vamos conversar com o Musashi lá. Qual que é o melhor cachorro do Musashi hoje? Sem dúvida. Ragnar. Ah, vamos conversar com o Musashi lá, vamos, vamos fazer uma... Coisa com o Ragnar. Aí você começa a fazer a coisa melhorar, a coisa acontecer. Ah, mas aí é, é, o, próprio, o próprio Samuel, por exemplo, ele, ele gostava muito de cruzar com o Godzilla. Mas não quer, ele, ele quer que eu cruze com o Godzilla sem pagar um, um valor legal com o cachorro. Não pode, não dá, não, 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 não cruza, pô. Cruza com o, o, o com o que ele acha que, que é suficiente. Só que isso. Não, não faz a nossa... O problema é que isso não faz a nossa... É, nosso bando de cães crescerem, ficarem famosos no mundo. Porque se você adquirir uma cadela de matriz e você começa a cruzá-la com cachorros muito bons, daqui a pouco você está com uma, um plantão violento. Ah, não, mas eu vou pagar 10 mil na, 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 na monta, não. Vou pagar 3 mil para fulano lá, para aquele cachorrinho mais ou menos e ver o que dá, aí fica tentando escolher um que um nasce bom. Então, é isso que a gente tinha que parar. Aqueles poucos, as poucas coisas, as pessoas em geral, leigas, tudo bem, meio sem noção de qual que é o preço que você pagou no cachorro, o gasto que você tem nela, ter a, 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 a inocência, até falar, nem falar falta de caráter, não, a inocência de que querer pagar mil reais no seu cachorro, porque ele não tem pedigree. É, uhum. mas, mas, mas tem sangue. E, 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 pegar, e, e, e aquelas pessoas que estão lidando com cachorro bons, valorizar o cachorro. E, e, e cruzar menos. Imagina você fazer cinco cruzas no, no ano para vender cada, cada cachorro é, e, e ganhar na quantidade. Ah, fiz cinco cruzas, tive 50 cachorros, vou vender um, cada cachorro a mil reais e ganho 50 mil. Porra. Aí você, aí você, aí você vai, vai, vai acabar formando uma opção de porcaria. Melhor você ter uma cruza, dez cachorros, vender cada um a seis, sete mil reais e ter 60 mil. E o que, que você vendeu um peito canário do nível que eu tenho aqui, de 6, 7 mil, não é caro. É, mais ou menos o valor que circula hoje. O mercado do presa está nessa faixa até mais, né? O não presa está é hipervalorizado hoje em dia, né? Só que, só que o cara não quer pagar. É difícil. Às vezes, é mais fácil você vender cachorro para... Igual eu já, já vendi para a Inglaterra, é, é, para o Peru... Que ir para Portugal, que ir para o próprio Brasil. É que eu, eu acho o que eu vejo, e pai, eu confesso que para ti isso me deu, eu fico muito triste, porque eu me envolvi com a sinofilia um pouquinho mais sério quando eu tive meu pitbull, lá por meados de 2002, por aí, 2000. E aí, o que acontece? Lá naquela época, 
eu já vi as mesmas carências que tu tá me dizendo hoje. Sabe, o pessoal que queria sempre o cachorro mais barato, o filhote mais barato, muita gente que não valoriza. O problema que eu vejo no brasileiro, como todo, todos os brasileiros, e para todas as esferas, são as exceções que acabam fazendo a diferença. O brasileiro não valoriza a qualidade. Talvez para a gente ser um país vamos supor, emergente, a gente está sempre fazendo aquela relação do dinheiro. Para nós, o dinheiro sempre é mais é. custoso. E é aí o pessoal... Quer fazer, fazer a malandragem, quer fazer o, a, 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 a gambiarra, entendeu? E, e também é o seguinte, a gente, eu, 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 tentei, eu tentei me associar a pessoa, então a gente faz crescer a coisa. Aí seu sócio vai lá e te dá, e te, e te, e te dá a rasteira. Dá, né, pô, é, foda, né? é, isso é, isso é complicado. Porque daí eu vejo justamente isso. Eu carrego, eu não carrego mais a ilusão, eu já, já participei de federação de pitbull, tudo, presidi, gastei uns anos da vida enlouquecendo nisso. Isso que tu falou da associação dos bandogs, eu acho que seria uma coisa incrível, mas eu sempre digo, é uma faca de dois gumes. Ou ela vira uma coisa maravilhosa, que vai profissionalizar, ou, como quase sempre acontece, começa a virar um cabide, uma politicagem, quando vê tudo, vai à ruína. Por isso que eu tenho medo. Eu até pensei em, sei lá, juntar com algumas pessoas sérias, que é difícil, e fazer aí provas. Então, vamos agora, a partir de agora, é, 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 colocar o cachorro em prova. Então, ele é, ele é T, vamos chamar de T de trabalho. T1, T2, T3. Então, ele vai ser caracterizado em trabalho 1, trabalho 2, trabalho 3. Trabalho Diferente do, do IPO, que, que ia fazer obediência, proteção e faro, a gente faz a, a, a obediência mais real, não trabalhamos com lua, trabalhar com bite, uma obediência uhum. mais real, colocando o cachorro em circunstâncias onde ele pode refugar e, e faz uma obediência menos é, é, rígida. Que não, você não precisa fazer, é, é bonitinho, assim, que, o cachorro tem que, que ser aquele cachorro que vai andar do seu lado, obedecendo, sem, sem atacar outro cachorro, sem atacar outro humano, e, e pronto. Você fez isso, o cachorro é qualificado. Aí, é, 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 ele vai ser qualificado. Então, ele tem qualificação de bandone. Então, tá, pronto, é qualificado. Dá para dar para ir daí em diante, ele, vai, ele pode participar de competições mais, maiores. Aí, ele começa a ganhar qualificação de bandone, campeão de tal, tal, tal é, 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 competição, que é a competição que é mais difícil. Aí, esse cachorro começa a ganhar um, um, um status, ou seja, o, a... a, a, a se você quiser cruzar ele, em vez de 5 mil, você vai, sei lá, a, a, a moto dele é 10 mil, 2 mil, 15 mil. E, isso, e aí, isso sendo valorizado, a gente começa a, 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 a ter bons bandogs, até fazer uma raça nova. E aí, é, 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 o, o, o que seria importante é a responsabilidade. Bom, eu tenho uma, um, um Ragnar, que ele tem, tem o trabalho 1, 2 e 3, de, 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 passou no, na prova T1, T2, T3, é campeão disso, 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 a, a moto dele é 15 mil. E aí vem uma, 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 uma cadela que, que, que não tem nenhum desse tipo de trabalho, que é filho do Magnário, e não tem nenhum deles, mas parece assim, 8 mil, aí eu vou pelo dinheiro. A cachorra é uma bosta. Então, aí você vai fuder a raça. Então, você tem que ter, tem que, a gente tem que pegar pessoas responsáveis para isso. E, mas eu acho muito difícil. Eu estou muito desanimado. É, né? tô falando você, eu não, eu não, eu não, não consigo imaginar isso, porque eu, eu penso assim, ó, aquilo que eu estava falando antes. Uh, o problema que eu vejo no, na sinofilia do Brasil é que existe, sei lá, 5%, 10% das pessoas que têm cães se dão ao trabalho de adestrar o seu cachorro, chamar um adestrador. E agora eu não estou falando nem de trabalho. É um poodle, é um cocker, é um pincher, é qualquer cachorrinho dentro de casa. Então as pessoas já não têm essa cultura. Aí tu ainda vai pensar no, no, num nível desse de seriedade? Bah, eu, eu confesso que eu estou contigo. Eu não consigo imaginar assim a galera abraçando a causa, essa eu tô, mentalidade. Eu tô muito mais para ter para diminuir para deixar esses cachorros não comer peraí para aí que cortou o som de novo Rodrigo é Musashi tá ouvindo aí Musashi pessoal vocês estão ouvindo aí o Musashi cortou para mim manda aqui nos comentários aí galera faça agora se vocês estão ouvindo o Musashi ah, acho que caiu Musashi tá ouvindo Tenta, tenta desconectar e voltar. Vamos ver se vai dar certo. É, o Musashi ficou mudo, para mim também. Olha, ele, ele desligou. Vamos ver agora ele volta aqui pela solicitação. Vamos ver ali, vamos ver. Já vai voltar aí, Gurizada.
ver se eu consigo chamar ele aqui. Vamos ver se vai. Aí, tinha caído. O pessoal também não estava ouvindo, não sabe? Então, é... eu... Eu tô, eu, tô, eu tô sinceramente, espero que, que as coisas mudem, mas no, no momento eu tô meio desanimado, sabe, de, de por exemplo, trazer cães novos, não, acho que eu tô mais nessa de ficar com esse, não ficar cruzando a, a, demais, sabe, é, aceitando menos, menos cães para cruzar, porque é, eu, eu não vou fazer mistureba louca, não, sabe, vou manter aí a, a presa canal e de vez em quando eu vou fazer um bandog o preço da canária assim, ajuda um pouco mais para a gente manter o, o canil, porque como tem peixe de é mais valorizado. É, mas o bandog é muito pouco valorizado pelo fato de não ter peixe de gri. Mas é, gente... Uma coisa que eu gostaria, que eu tenho pensado muito em me envolver, é que eu tô, é como eu brinco aqui, o pessoal que me conhece sabe, os mais próximos, né, não o pessoal da internet. E, e, se existe o tal do inferno astral, esse ano está sendo o meu. Aqui está uma bola de neve profissional, é o pessoal fala, não, mas está um balaio assim, um catástrofe. Mas eu fico pensando, quando deu uma organizadinha, baixar um pouco a poeira, eu tinha muita vontade, seguindo o que hoje tem nos pitbulls, fazer nem que fosse um registro genealógico. Sabe? Se a gente é. não chegasse no patamar de, um, de, um, de uma entidade, uma sociedade de bandogs, porque eu também acho perigoso a sociedade, porque eu tenho medo do seguinte, o que, que eu me apaixonei pelo conceito? Porque eu interpreto que o bandog perfeito é de cada um. Que nem eu converso com um rapaz que ele sempre fala, ah, eu quero um bandog, mas eu preciso que ele tenha 30, 35 quilos para ele ir no pé do carro comigo. Eu já não quero botar um cachorro de 50, 60 quilos lá dentro. Hum. Então o cara vai criar aquele cachorro de trabalho, de ataque, de defesa, mas pequenininho. Aí, em compensação, eu converso com outro criador que ele diz pra mim, ah, não, se é pra mim andar com uma galinha pendurada, eu não quero. Eu quero que o cachorro morra e jogue no chão na hora. Eu quero um cachorro de 60, 70, 80 quilos. Então, isso eu, eu acho... acho... Isso é, eu, eu, eu acho que a única forma de, de, de que o Bandog seja isso, a mistura de cães com um propósito específico, um Bandog pra, pra, pra caçar javali, um Bandog pra defesa pessoal, um bandog para correr, para se exercitar. Com... Eu acho tudo isso legal, mas como a, 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 o bandog tem é, a característica de, de trabalho, eu acho que a única forma que se tem de dar uma segurança nisso é que exista alguém que comece a formar, não, além de formar a árvore genealógica, a fazer provas de aptidão com o cachorro. Eu ah, não, isso eu concordo. A prova de aptidão eu acho muito bacana, mas o meu medo de uma associação é que um dia chegue um maluco e diga, não. Que às vezes é que tu, como diz o ditado, tu descobre quem é a pessoa quando dá poder a ela. Ela é. diz, não, agora eu sou o presidente, os bandog tem que ser assim. assim Aí, é. É isso que é o meu maior medo, sabe? De uma entidade regulamentadora. Uma regulamentadora de provas e árvore genealógica eu acho bacana. Porque, por exemplo, eu até já falei com o Jefferson, foi de quem eu comprei a cachorrinha, a gente já fez a live. Eu até falei para ele, cara, uma hora eu vou te ligar e vou anotar no papel toda a árvore genealógica da Pandorinha, porque, nossa, como ele vem de presa, vem dos teus, tem cachorro, acho que do Grilo, do Samuel, então tu consegue ir puxando para trás e tu vai indo cada vez mais longe, sabe? Eu digo, poxa, a cadelinha já é bacana, que ela, ela já traz uma árvore genealógica por causa desses cães que vieram com a procedência. Então eu fiquei pensando nisso, eu digo, seria muito bacana nem que fosse para ter o registro. Por exemplo, ah, eu tenho um filho do Sensei com, sei lá, a cachorra Maria... Joana do fulano. Aí tu vai lá e anota. Beleza, é o F1 que eu tenho, é o que começou. Ah, hum. nesse cachorrinho eu cruzei, sabe? E tu vai construindo só para o pessoal saber da onde está vindo, da onde, o que, que participou da construção desse cachorro. Isso eu acho bem e, legal. E, e aí, independente de ter, de ter o, o Zé Ruela lá, que vai pegar o dálmata dele, cruzar com, com o Pincher e falar com o Bandog. Isso vai acontecer. Mas, é, isso sempre vai ter. Ele vai, ele vai ter que... Mas aí ele não vai ser titulado. A gente tinha que, tinha que se juntar. Ah, fazer isso eu acho legal. Fazer uma federação e fazer provas para... Porque aí não tem dessa. O meu cachorro é afiliado ao, ao, ao Centro de Sinofilia de Bandogs do Brasil e, e, e tem, tem, tem provas T1, T2, T3. Beleza. Então esse cachorro é um cachorro e ele tem laudo de displasia negativa. É, isso eu acho importantíssimo. Isso eu quero fazer nos no meus cães. Quero fazer igual. Eu quero pegar o modelo do pastor 
para minha criação. Displasia com é. femoral, cotovelo, não lembro mais qual que eles fazem. Não, aí você fez, você fez isso, aí o cara, em vez de, de pagar dois mil reais, ou pegar um filhotinho da cruza do, 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 do é, presa, presa canário dele com presa do condogo argentino, ele vai, ele vai, em vez de fazer isso, ele vai lá pegar o presa canário dele e vai lá é, olhar uma... uma uma droga na minha, que é toda qualificada, e vai pagar um pouquinho mais caro e sabe que, que, que ele vai ter coisa boa. E não adianta. Se você fizer cachorro cruza de cachorro bom com cachorro bom, você vai ter filhotes bons, razoáveis, talvez um melhor do que o pai. Mas se você fizer cachorro de cruzas ruins, a probabilidade de você ter de ideia de nove ser porcaria é enorme. Então, isso também é como eu digo, eu, eu sou muito apaixonado pelo Pitbull porque os caras que começaram a brincadeira eram muito organizados. Um título também que eu acho que é importantíssimo é o título de reprodução. Mas para isso teria que ter a prova funcional que validasse. Por exemplo, eu tenho o cachorro. Que, vamos pegar um, um exemplo do teu. Ah, eu tenho o Sensei. Ah, o Sensei, ele a cada. Eu estou pegando um modelo semelhante do Pitbull. Para cada três filhos, para cada cinco filhos dele que ganha o título, como tu já havia falado, de T1, de T2, o Sensei ganha um ponto. Então, Exatamente. tu começa a fazer um comparativo de cães que produzem para é, tu começar uma seleção de bons reprodutores. Porque não necessariamente o meu melhor cachorro, Ragnar, vai dar filhote bom. Às vezes, é, nem sempre é um bom pai. Exatamente, o indivíduo vezes, o é bom. Às vezes dá, dá filhote melhor do que o Ragnar. Os, é, os é, é isso que eu te digo. A gente vai valorizar o indivíduo de genética aprimoradora. Isso eu acho muito bom. Dos filhotes que eu tive aqui, do Sensei, Ragnar e, e Godzilla, os que, que, que tiveram o melhor resultado em termos de cão de trabalho foram os do Godzilla. Mais do que melhor do que o do Sensei, melhor do que o do Ragnar. Apesar de que, que, se você olhar aqui, o Ragnar é o melhor. O Sensei é, é mais agressivo do que o Godzilla e o Godzilla é mais seguro que o Sensei. Mas o, 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 que, o que é mais agressivo e mais seguro ao mesmo tempo é o Ragnar. E filhotes dele que, 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 eu, que eu tive, que eu vi, nenhum foram tão bons quanto o do Godzilla. É, porque isso é muito importante. Eu, eu, eu reparei já que na época do Pitbull eles têm a titulação de Pore e Rum. Então, para cada título que os filhos adquiriam, eles somavam uma pontuação para esse, esse padreador. Sim. E quando o padreador atingia o um número X de pontos, ele ganhava o título. Aí era Pore, o primeiro título, e quando ele chegava na excelência, ele era Rum. Isso eu acho muito bacana de fazer, não. Mas Sim. eu não digo, o negócio tem que engatinhar, a gente é. tem que... E, e o ruim que eu vejo... Tem um cara, um cara que, que tivesse já... Quem sabe quando eu aposentar da medicina, um cara que tivesse com tempo e saco para mexer com isso. Isso mesmo. Porque sabe é. qual é o problema que eu vejo, Musashi? Isso que eu falei para ti, que bah, eu achei que o pessoal tinha amadurecido. É muita vaidade. Bah, porque não. a galera não tem a maturidade é de entender a, assim. É a primeira das vaidades. Porque, e, eu, e eu digo, e isso não é só nos cães. Eu, eu acompanho também a criação de cavalo crioulo. Porque no momento que tu começa a criar alguma coisa, que tu tem o o poder supremo, como eu digo, o poder divino de criar algo, tá pegando um macho numa fêmea que tu escolheu, tu determinou para gerar uma nova coisa que tu tá criando, tu, tu carrega uma vaidade de semideus dentro de ti. É. E, e as pessoas não entendem, eu acho a coisa mais linda do mundo é a troca. Por exemplo, eu vou pegar essa cachorrinha. Eu não tenho nenhum macho. E vamos supor que o ano que vem eu compro um machinho. Aí a cadela tá lá com o um segundo, terceiro cio, o machinho tá adulto já, um ano e meio, dois... Aí eu olho e digo, puta, o cachorro é maravilhoso. É maravilhoso. Mas não combina com essa cadela. O que, que eu vou fazer? Ah, eu vou ligar para o Mussage, vou ligar para o Jefferson, vou ligar para o Samuel, vou ligar para não sei quem. Vamos trocar. Meu... Não, vou ligar para ele. Vou dizer, ó, vamos pegar uma cruz aí, tu vende uma cruz para mim do macho tal. Porque o macho tal eu acho que é perfeito para minha cadela. Aí tu vende, eu compro lá, cruzo. O que, que vai ter uma legião de idiota, e eu não consigo usar outra palavra, vai dizer o quê? E o cachorro dele não é bom, ó. Ah, se fosse bom, ele tinha cruzado no dele. Esse cachorro é uma porcaria. Aí, não, depois é. de um tempo... Aí tu fica com uma filhotinha dessa cruza de padreador comprado. Depois de dois anos, tu vê que aquela cachorrinha combina perfeitamente com o teu cachorro. Não, não sei, não. É. Aí, quando tu cruza, já, já criou uma fama de que o cachorro era ruim, sem nem saber se era ruim. Eu digo, gente, ninguém consegue ter tudo do melhor. E mesmo que seja bom, às vezes não combina com o que tu busca. Eu sempre brinco nas lives aqui, já falei várias vezes. O sombra e o escuridor são irmão de ninhada e é exatamente água e óleo. Um tem caça, o outro não tem. Um tem... Uh, uh, um ama a criança, o outro odeia. Um tem uma defesa alta, um tem uma defesa um pouco mais baixa. Eles são completamente opostos. É, um tem cara tem que de saber. labrador com corpo de pastor, o outro tem corpo de pastor com cara de labrador. Eles são tudo o contrário. Entendeu? Aí eu, digamos assim, se eu tivesse uma cadela e eu escolhesse, dentro do que eu almejo, cruzar com um, 
não quer dizer que o outro é ruim, é porque eu imagino que aquele ali vai ser melhor para aquela cadela. É, e para isso, a gente tem, seria interessante que a gente criasse uma, uma, uma sociedadezinha com pessoas gabaritadas para fazer isso, criar o, o, o clube do Bandog, e aí sim a gente ia evoluir. E assim, se a gente tem força, ou seja, o que é a força? Não adianta falar que é bom, que é isso, que é essa. Tem que provar. Você pega, o, você tem um Instagram, qual que você, se os cachorros morrem, em qualquer circunstância. Isso é que é propaganda. Aí, a partir daí, esse grupo é, de pessoas idôneas é, é, criem os protocolos, é capaz de sair. O problema é que não, não dá para viver disso. Se, se eu pudesse é... viver disso, eu ia ter tempo, ia pegar você, ia pegar ciclano, beltrano, a gente ia ganhar dinheiro com isso, viver disso e fazer um negócio super profissional. Mas... A gente, tem, a gente tem que ganhar o, o, o nosso pão de cada dia com outra coisa. Aí seria só por hobby, boa vontade. E aí fica esbarrando uma porção de picareta de que não dá valor. Então, você, você nunca transforma a, o, aquela coisa no, que é só um hobby para gente, não transforma numa coisa profissional. Por quê? Para transformar numa coisa profissional, as, a gente tinha que largar a mão um pouco das, das outras duas coisas e as pessoas tinham que nos valorizar. É, não, e o pior, ainda tem uma mais uma segunda vaidade, não é nem vaidade, agora já entra na esfera mais da inveja. No momento que tu profissionaliza alguma coisa e tu passa a receber por isso, um Você monte de gente vai dizer o quê? Ah, é um mercenário. Não, eu não vou sustentar essa porcaria. Aí, por exemplo, o associado já não gosta de mim, já diz, não, não vou me associar com aquele gordo lá, é um babaca, eu não vou dar meu dinheiro para ele. E o cara não pensa numa esfera maior, que é uma entidade regulamentada, que vai favorecer a criação dele, que vai validar a criação dele. Bah, cara, eu te digo, eu tô voltando com esse meu projetinho pra ter os cães pra mim. E aí, como eu digo, quem gostar, compra. Quem não gostar, não é. tem problema. <risos> Por quê? O que, eu, Só... o, que eu, o que eu pus na minha cabeça agora é isso. Eu vou ter... Eu, vou ter, eu te tinha na cabeça de fazer isso, de ter um canil com 20 cães. Agora não, eu quero uma coisa pequena pra, pra, pro, meu, pro meu hobby, pro meu, os ataques que eu, que eu, que eu chamo o pessoal aqui, pago para os ataques, faço natação com as cachorras, faço esteira, fazer cães, né, é o que eu faço comigo. Né? Eu sou médico, mas... É, sou faixa preta de jiu-jitsu, quarto grau, dou meu treino, evoluo meu treino, para por mim, porque jiu-jitsu também não me dá dinheiro. Então, é isso. É, eu, eu foi, um, foi um grande prazer falar com você aqui. Se você quiser fazer outros, podemos fazer. E se você pensar em alguma forma da gente criar aí um, um, um projetozinho que, 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 que se dane os outros e que a gente, pelo menos a gente, tenha essa, essa possibilidade de, de transitar um com o outro, de, 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 de pegar a genética do outro e fazer coisas melhores, mesmo que não seja em grande escala, só para nós mesmo, pode contar comigo. E, e, e sabendo que também falar, deixar para o pessoal aí, que é melhor você ter um coelho caro do que um gato. Então, para de, <risos> para de comprar gato por lebre, porque o que mais tem é gato por lebre. Aí depois você fica puto. Que na, você, você, você vai, aí no seu cachorro, numa hora que você tem que demonstrar mesmo, ele refuga, ele sai fora, aí você fala que o cachorro é uma bosta, mas a culpa no frigir dos ovos é sua mesmo. É, eu sempre digo, a culpa sempre é, é tua. Não importa é. o que aconteça no universo, a culpa é tua, porque em algum momento tu gerou aquele, aquele problema. Aquele problema. Então, é, é cuidado. Quer fazer uma coisa boa, não está podendo financeiramente agora, a junta dinheiro, espera. Corre atrás de uma coisa você vai ter para sempre. Cachorro não é cachorro. Cachorro não é bicho para você comprar. Comprar, deu certo, ótimo, deu, passa para frente. Mesmo porque você vai passar cachorro de 60, 70 quilos para frente, inseguro. O cachorro seguro é o cachorro que mais morde os outros por, por medo. Então não é bem assim. Tá? Não, beleza. Moussache, eu vou sim combinar contigo uma próxima, que ficaram algumas perguntas, eu tinha aberto umas caixinhas de pergunta e eu tu havia comentado comigo que tinha compromisso, teu horário era reduzido. Isso. Mas, mas... Vamos... Outro, né? vamos fazer outra. Isso. Vamos fazer outra. Beleza, vamos combinar e na que... próxima a gente responde. Galera, quem assistiu aí, vamos na próxima live eu, eu vou ficar quieto, vamos só fazer pergunta aí, você, vou botar é. todas as perguntas em dia para vocês participarem aí, beleza? Terças-feiras é bom para mim, vou, já vou ver se a gente está combinando para terça que vem, só para responder o público. Beleza, então, Moussache, beleza. beleza, fechou. Um grande abraço, com Deus. Ô, oh, abração, obrigado, ó, de coração por ter aceitado o convite, bah, fiquei muito faceiro pelo apoio e pela força aí. Tamo aí, tamo junto. Valeu. Valeu, até. Galera, Agora eu vou agradecer para vocês aqui, obrigado para todo mundo que participou. Uh, nem todas as perguntas, como vocês viram, foram respondidas. Né? O, o Sacha tinha compromisso e, e durante 
a conversa que a pessoa está tendo, enquanto a pessoa está ali falando, eu não gosto de ficar interrompendo, porque eu acho um pouquinho deseducado, deselegante, a pessoa acaba perdendo a linha de raciocínio dela. Mas então, como vocês viram, a gente vai fazer uma próxima. Quem assistiu e gostou, já se inscreve aqui no perfil, já clica ali no, no coraçãozinho, vamos bombar essa live aí e vamos se encontrar na próxima. Beleza, pessoal? Baita abraço, obrigado para todo mundo aí que assistiu, para todo mundo que nos apoiou e chama bastante gente aí para a próxima. Valeu, galera. Até o próximo encontro, até a próxima live. Abração para todo mundo que apoiou aí. Valeu. Desligando.